，我要小瞧了这些妖族，他们要覆灭咱们杜邪门，完全不费吹灰之力。此地那几头老妖，实力堪比人族稍弱一些的大罗金仙。之所以你们觉得能轻易应对，只是因为头顶的宝塔。此塔名为天地玲珑玄黄塔，乃圣人老爷赐下，帮我应对这些强敌。灵娥和有心玄雅对视一眼，各自都有些无言以对。可是师兄，外面那个不是你的纸人吗？哼，你倒是能认出。你二人自今日起，我此前给了玉符，不要离身。万一被人探听了你们的心神，我这个跟脚可就直接暴露了。言至此处，李长寿话音一转，正色道。今日让你们二人接触这些，并非是为了给你们看个热闹。灵娥，洪荒之凶险，今日你可窥见一斑。灵娥的小脸满是凝重，轻轻颔首。有心师妹，今日所发生之事，望你记在心中。但你突破天仙境之后，若想斩妖除魔，让你心底之正义感有处安放。我自会为你安排一条明路。有清玄雅抱拳低头，玄雅定不负师兄希望。灵儿在旁边弱弱的举了一下小手，可是师兄，这般让纸人顶着咱们人教的至宝，万一被夺走怎么办？此宝，为咱们人教太清老爷所有，便是其他圣人老爷出手也夺不去。嗯。有高手来了，注意看各处。我先将心神回归本体，与他们应对一二。言罢，李长寿手中的蒲扇停下摇晃，闭目凝神，在此地没了声响。有清玄雅低声问：“长寿师兄的本体在何处？”这个倒是说不准。不过通常而言，师兄都会在一个最为安全的地方。快看！灵娥轻呼一声，有清玄雅也是抬头看去。这一看，不由有些提心吊胆。一处琉璃镜所显，高空中出现一口漩涡，十数道流光自其中飞射而出，气焰凶恶，威压强烈。西方教鸿蒙凶兽已然来袭。正与妖族众高手激战的李长寿，此刻却是眼前一亮。只因冲来的这些鸿蒙凶兽中，隐藏着自己最为熟悉的气息。文静道人的嗓音在李长寿的耳中响起，却是娇媚的一笑：“大人当真英武，奴家看得心花乱颤。”大法师说不定正看着呢。虽然大人您英俊潇洒，但奴家对您还是敬重更多一些。别贫嘴了，按我所说行事。这一次，是不是地藏出手？正是。言说中，十数名俊男美女加入战团，却是将众妖喝退，各自掀起灵力攻势。李长寿怡然不惧，仗着玄黄塔强悍，持剑对着十多人反攻。但是此刻所表现出来的实力，不过是金仙之性，对这些鸿蒙凶兽完全构不成半点威胁。众凶兽心神大定。那几头老妖见状，也在侧旁祭起法宝、妖珠、神通，对着李长寿狂轰滥炸。于是，他也打了个哈欠，表示事情开始变得有意思了起来。人影交错，战况越发焦灼。激斗不过片刻，李长寿已经是力不能及，指道人的先例近乎耗尽。几头凶兽将李长寿与玄黄塔强行控住，一道乌光。自侧旁飞射而来，却是一只玉制的黑牛角，正正撞在玄黄塔上。玄黄塔一晃，竟然被打得向后挪移了半尺。李长寿半截身躯自玄黄气息中脱离，刹那间，数道流光对准李长寿暴露出的身躯激射，但是，一抹血光极快的划过，那道倩影诡异的出现在了李长寿的面前，一根仙指点出，瞬间。戳在了李长寿的肩头，众凶兽眼前一亮，李长寿的身躯迅速干瘪。文静道人到此时才现出完整身形，嘴角勾勒出妩媚的笑意，鼻尖发出舒适的哼声。然而，文静道人面色突然一变
，身形急忙后闪，就见一滴青蓝色的水已经砸中他胸前肌肤。这水滴突然膨胀，化作一头十丈长的水苍龙，蕴含浩瀚神威，将文静道人直直砸飞出去。文静道人眼底的幽怨一晃而过，身形在半空一闪，再次隐遁。看那玄黄塔下方，干瘪下去的李长寿化作了一只皱巴巴的纸人。纸人此刻被火光吞没，其内那一颗金丹飞回玄黄塔。玄黄塔中走出一只小小的身影，这身影转眼就化作常人大小，依然是白发白须，与此前同样的模样。但是此刻浑身上下的威压比之前浓郁了何止是十倍。就听水声轰鸣，一张水图在他身前缓缓铺开，其上飞出一条条苍龙，对着周遭咆哮嘶吼。又有一方水蓝色的幡旗在他背后飘扬，浓郁的神力为他加持了天地之威。他左手握住水图数轴，右手高举功德斩魔剑，须发飘舞间，一声大喝：“天兵天将何在？包围此地！”莫要放走一妖！忽听头顶雷声震动，不知何时已卷来了厚厚的乌云。这乌云之中，又传出无数人声汇成的天雷，一束束金光穿透乌云，漫天尽是天兵天将夏冲的身形。东面、南面，突然传来阵阵龙吟，数百条苍龙急速飞来。背上竟然还有一名名血气满溢的上古战巫，一位老妖怒吼：“混账！今日之局，就是那地藏与水神的算计，拿我族为他们填功德，休要血口喷人！”又有鸿蒙凶兽怒斥：“我等如何会跟天庭联手？今日之事，仅地藏知，不是他出卖我们，又是谁？”<笑>李长寿的冷笑声传遍天地之间，看来今日不能放你们伴侣残魂逃了。言说中，他脚下汇聚起一颗湛蓝色的雷球，这雷球轻轻炸碎，炸出漫天的闪电，照透整个天地。雷遁，李长寿钻入雷光中，漫天雷霆过处，剑光闪烁，水龙翻涌。似化身千百，暴起发难，实则只是遁得太过迅速，借雷而行。转眼间，十数妖王受戮，两头鸿蒙凶兽遭了重创。李长寿的身形自雷光中如意穿梭，众凶兽老妖尽无法捕捉到他的身形。这就是天庭文官的硬实力类小底牌。与此同时，灵山角落。那青年道者闭目含笑，听谛听禀告杜仙门战局，一切都随他构想发生。妖族有再多死伤也是无妨。此刻，谛听刚说到，文静果断出手袭杀水神，但是水神奇高一招，将文静打伤。青年道者也是缓缓点头，说：“文静，立功心切，有些小聪明罢了，难堪大用。”谛听突然做侧耳倾听状，听了一阵，又低声嘀咕：“主人，这次你麻烦大了。”地藏不由微微皱眉。地藏心底此时就只有这两个字：不解。水神如此浅显的离间计，妖族是被妖气蒙了心了。这个都信？此次围剿妖族的算计。地藏面色无比阴沉，此时低头再看自己掌心。掌纹中似乎渗着鲜血，谛听由此在他心底沉声说着：“此时渡仙门处的妖族陷入了天庭、龙族、巫族的围杀中，心底的憎恶，八成都是对主人你的。他们觉得你跟水神下套算计他们。从中天兵得到的命令可以判断，水神是命他们为期控一，给这些妖族一些逃生的余地。”主人派过去的十三名高手，此时也已各自逃散，并未久战。地藏慢慢的攥起拳，低声道：“无妨，此事尚有回转余地。”
，用神通通知文静他们劫杀能够逃出的妖族。不，不可！如此正好中了水神算计，他定等在此处一颗流影球，就足以让妖族落实此事。谛听继续侧耳倾听，浑身上下青光闪烁，显然已是神通全开。一条条消息自谛听之口。在地藏心底响起，围攻逍遥仙宗的妖族大军没救了，估计会全军覆没。街角有十二家大仙宗飞出大批炼气士，此时已经赶到了逍遥仙宗。冲神州现在最少有数百仙门派出炼气士，赶去了逍遥仙宗的方位。主人，水神已前往逍遥仙宗驰援，南州我们布置的那批小妖已经被清剿干净。主人。正凝神思索的地藏，沉声问：“怎么？如果从局外人的角度来看，这次确实很像你与水神配合，阴了妖族一次。无妨，稍后去寻那上古妖族解释一二，自能说得清楚。此次确实是我低估了水神的实力，他应在妖族里安插了眼线，提前在杜仙门布置一番。若我所料不错。”截教仙宗，也是他请动，天兵天将不外如是。此次算计，我与他各有胜负，五五开罢了。谛听呵呵笑了几声：“<笑>主人，你厚着脸皮不肯认输的样子，也蛮可爱的。”哼！地藏扭头不理，心底却泛起了少许警兆，突然想到了一点什么：“快，通知文静他们。”千万不要自作主张去劫杀那些逃走妖族，他们根本算计不过水神。谛听刚要施展神通，那圆圆的耳朵晃了晃，嘀咕了一句：“晚了，主人，已经有几个出手了。”地藏的面容顿时无比苍白。瞬息前，东胜神州西北角，道道流光，阵阵妖风刮过。朝北周慌忙逃窜，这些都是杜仙门方向逃来的妖族高手。后方数万里，零零散散，还有大批妖兵被天兵天将疯狂收割。可惜啊，逃得最快的那几头老妖，十几路妖王，此刻却都已经横尸于此地。半空中，文静道人妖娆的身形前探，一缕缕血气在他身周环绕盘旋，纤长的玉指指尖，一滴鲜血。缓缓划过，他面前那头金毛狮子数十丈长的身躯开始崩碎，化作漫天的灰烬，消散于微风中。嗯，文静道人美丽的面容上划过了少许红晕。刚被那混账水神伤了些元气，拿你刚好调补回来。数道黑影自侧旁飞来，化作了四五个外形极具欺诈性的俊男美女。一位壮汉道。天仙境之上的都杀了，剩下的小妖说话也没什么分量。哼，这地藏大人也不靠谱、啊。有个蛇精脸的女子哼了一声，还要咱们给他擦屁股，说什么给妖族施压，让妖族轻松倒向西方。我看呢、啊，该不会真跟妖族说的一样，他暗中跟水神合计着，两人两边互相升官吧？各位，慎言慎行。文静道人擦了擦红唇，淡然道。这天地，还能有个栖身之地于我们，不多求了。回吧，龙族追来了。这几道身影点点头，各自施展神通，消失于原地。高空中，数十条苍龙一晃而过，追向那些逃窜的妖族高手。片刻之后，灵山中，地藏一拳砸在地上，咬牙骂道：“坏我大事！”谛听在旁倒是没有趁机奚落，反而是开始不断的监察各处，执行着地藏刚给的命令，确定水神的根脚出处。这已是他们能够挽回颓势的唯一办法。然而，谛听还未能在杜仙门提前遁走的门人弟子中听出妖族来袭的消息来源，从而找到水神的根脚，一个个好消息接踵而来了。主人。刚有妖族大能在北周现宗，以扬言要找你算账。主人，有上古妖庭的老元帅发话了，他们这次是被你和水神联手算计。
咱们与水神各有目的，咱们是为了图谋妖族大权，水神是为了宣扬天庭威严。主人，地藏玉心中骂道：“他们不敢去找天庭道门撒火，把火都撒到我头上，真当我西方可欺吗？混账！”谛听又听到了什么，浑身颤抖了几下，说：“别跟水神斗了，找到水神跟脚又能如何？他直接躲去兜率宫中，谁也拿他没办法。”谛听在地藏心底嘀咕几句：“今天这事就能看出来，主人你路数远不如他。他刚赶到了逍遥仙宗，与几位金仙聚在了一起，又对你下黑手了。说了几句，说了几句什么？”呃，哎，算了，主人，我怕你被气到吐血。说，他说，谛听在心底模仿着李长寿在逍遥仙宗说话时那老气横秋的神态，对地藏传声：“哈哈哈哈哈，各位谬赞了，今日之功非我之有，因当时善算者虽多。”但西方那极少露面的圣人弟子地藏，却独与我算是伯仲之间。我此前绝对未得到地藏提前通风报信，只是与他大概算力相当，惺惺相惜，彼此心有默契。他攻我防，他要妖族好感，我需守护人教道成，为天庭扬威考虑。哎，只可惜，今日只是损了妖族一些元气。哎，主人，后面还有很多。他说这话时毫无遮掩。听完谛听的复述，地藏先是有些疑惑，这话听着像是水神在解释他与西方的自己没什么联系，但是细细品味，哎呀，杀人诛心，何其狠毒啊！